database advantages. First advantage is controlling redundancy. Redundancy is duplication. Now, same file. Now, we will create a file. We will create multiple copies. We will create multiple copies. We will store the file. We will store the file. store the storage space. Right. Suppose I have three copies of this file. If I update this file, I will access the same file as this file. It is not updated. So, we will use the incorrect data. So, we will use multiple copies. We will use the same file as this file. So, we will use the same file as this file. So, we will use the same file as this file. Okay, file system is not the same file. So, we will use DBMS as well. We will use DBMS as well. We will use the DBMS as well. We will use the DBMS as well. Duplication control ini nanda. Okay, per duplication effort control ini nanda. Ada vala storage space inda waste je avoid je ini nanda. Okay, inconsistency sallam. Ada itu files karena merana inconsistency sallam. DBMS tu biologi ana nanda ni gila. Nama ka avoid dia. Ada itu redundancy bila control dana. Second ana restricting unauthorized access. Unauthorized access tu barang ni lantana. Ada itu. Nama ka per vala 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 mana tu nama kita database access je ian patilah. Okay, authorization berana. Okay, I want DBMS itu security and authorization subsystem use je ini nanti. Okay, per database administrator ari kum, aw authorization dek ari ngalak kaya deh. Account create je ini deh, correct aja itu login je itu alku matra me access je ambat julu. Okay, apa database administrator ari kum i kari ngalak kan okan nanda gua. So unauthorized access ini nanti, berada restricted ana. Muna amat deh ana providing persistent storage for program object. Aduh persistent storage provide ini nanti. Okay, database will be able to provide persistent and permanent data storage. Then, providing storage structure and search technique for efficient query processing. Okay, we are here. We have a disk in the database system. We have a disk in the database. Okay, we have a DBMS data structure provided. Okay, we have a search for that data structure. Easy aite, nama kita cium aite. So searching technique, particular searching technique, per indexing aka wari nama kita hendak cium aite. Iri proper record nama kita, pertama tu dahne find out cium aite. Okay, ada ana, nama kita proper searching technique, efficient aite nama kita kori proses iya nama kita parai nama tu. Okay. Pada database sila, nama kita dili nama kita dahne, adole database system nama kita efficiently kori so proses cium aite, update cium aite. And this database system are typically stored on a disk. We are going to store the database on a disk. We are going to provide DBMS with data structure. That will be easier to use the searching technique. Okay, so database is typically stored on a disk. And the DBMS provide and specialize the data structures and searching techniques. In order to speed up the searching. So they may use indexing like technique in order to access the data in a faster manner. Next is providing backup and recovery. Okay, that is why if a system fails, we have to do backup. That is why we have to recover the data. Okay, so backup and recovery. Backup and recovery subsystem are providing and DBMS are providing. So DBMS must provide the facilities for recovering from hardware or software failures by using a backup and recovery subsystem. If you have a computer failure, we can use a recovery system to restore the data. Next, the sixth one is providing multiple user interface. Okay, in many ways, we will use our database. Okay, so multiple user interface, that is GUI, we will be able to access the database. We will not be able to access the database. We will not be able to access the GUI, we will be able to access the GUI. We will be able to access the GUI language, we will be able to access the GUI language. We will be able to click on the graphical user buttons, we will be able to access the data as well. Okay, so multiple user interface will be able to access the database. Okay, so multiple user interface will be able to access the database. Okay, so multiple user interface will be able to access the database. Okay, so multiple user interface will be able to access the database. Okay, so multiple user interface form, இல்லை, form style interface குப்பியோயிக்கானங்கள் ஏது டைப்ப யூசர்க்கும் இந்தியாம் பெட்டுமா, database குக்கிலியே access செய்யாம் பெட்டும் அல்லை, இப்பு நாமக்கு கொரி language SQL அக்கப் படிச்சர் அழக்கு SQL கொரி உப்பியோச்சிடு நாமக்கு data access செய்யாம் database இல்லை, இன்னி SQL அரையாத்துர் அழக்கு எந்து செய்யாம் பெட்டும் 
അതൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ ഫോ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫോം ഒക്കെ കണ്ടാൽ എൻ്റെ റിവർ നെയിം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എൻ്റെ നെയിം അടിച്ചു കൊടുക്കാം അല്ലേ ഓ സബ്മിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബട്ടൺ അടിച്ചാൽ നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ആവും അല്ലേ അപ്പോൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഗ്രാഫിക്കൽ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് അല്ലെങ്കിൽ മെനു ഡ്രിവൺ ഇൻ്റർഫേസ് ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഏതൊരാൾക്കും സാധാരണ ഒരാൾക്ക് പോലും ഡാറ്റാബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യാം ഇതാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വൺ ആണ് റെപ്രസെൻറ്റിങ് കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് എമങ് ഡാറ്റ വേരിയസ് കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഡാറ്റാസിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പുകൾ ഭയങ്കര കോംപ്ലക്സ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പുകളെല്ലാം റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഡി ബി എം എസിൻ്റെ സഹായത്തോടുകൂടി റിലേഷൻഷിപ്പുകളെല്ലാം ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതുപോലെ അത് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് റിട്രീവ് ചെയ്യുക ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റാസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും ഓക്കെ അപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ അതായത് ഡാറ്റാസ് തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡി ബി എം എസിൽ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ദെൻ എൻഫോഴ്സിങ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ അതായത് ആക്കുറസി കൺസിസ്റ്റൻസി ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് എന്ത് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ആക്കുറസി അതേപോലെ തന്നെ ഡാറ്റാബേസിലെ കൺസിസ്റ്റൻസി കൺസിസ്റ്റൻസി ഓഫ് ഡാറ്റയും ഡാറ്റാബേസും എല്ലാം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നത് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഡി ബി എം എസ് ഷുഡ് പ്രൊവൈഡ് ദ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ആൻഡ് എൻഫോഴ്സിങ് ദീസ് കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ സിമ്പിളസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഡാറ്റാ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഓരോ ഡാറ്റ ഐറ്റത്തിനും ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഡാറ്റ ഐറ്റം ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഇതിപ്പോൾ ഒരു ഐറ്റം ആണെങ്കിൽ ഇതിനൊരു ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക ഓരോ ഐറ്റത്തിനും ഓരോ ഡാറ്റ ടൈപ്പ് സ്പെസിഫൈ ചെയ്യുക അതൊരു ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ ആണ് സോ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി കൺസ്ട്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡാറ്റയുടെ ആക്രോസിയും കൺസിസ്റ്റൻസിയും ഒക്കെ നമുക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് ആണ് പെർമിറ്റിംഗ് ഇൻഫ്ലൻസിങ് ആൻഡ് ആക്ഷൻ ഓഫ് റൂൾസ് ഓക്കെ ചില ഡാറ്റാബേസുകൾ അതായത് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാബേസിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് സം ഡാറ്റാബേസ് പ്രൊവൈഡ് ദ കേപ്പബിലിറ്റീസ് ഫോർ ഡിഫൈനിങ് ഡിഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഫോർ ഇൻഫ്ലൻസിങ് ന്യൂ ഇൻഫർമേഷൻ ഫ്രം സ്റ്റോർഡ് ഡാറ്റാബേസ് ചില ഡാറ്റാബേസ് അത് ചില ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് അത് അങ്ങനത്തെ ഡാറ്റാബേസുകൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഡിഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യുന്നു പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഫ്ലൻസ് ചെയ്തെടുക്കുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ ഡാറ്റാബേസിൽ നിന്നും ഡിഡക്ഷൻ റൂൾസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് ഒക്കെ എടുക്കുന്ന ഡാറ്റാബേസുകളെയാണ് ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദൻ ലാസ്റ്റ് ആണ് പിന്നെ അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങളാണ് അഡീഷണൽ ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് യൂസിങ് ഡാറ്റാബേസ് അപ്രോച്ച് അത് ഏതൊക്കെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു എൻഫോഴ്സിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഓക്കെ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഫോർ എൻഫോഴ്സിങ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് എൻഫോഴ്സ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ടൈം കുറയ്ക്കുന്നു അത് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി ആണ് ഫ്ലെക്സിബിലിറ്റി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു അതേപോലെ തന്നെ അപ് ടു ഡേറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയി കിട്ടും നമുക്ക് എത്ര വേണമെങ്കിലും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇത്രയാണ് അഡീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ സോ നമുക്ക് ഏതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് പറഞ്ഞത് ഒന്ന് റിഡൻഡൻസി ഡ്യൂപ്ലിക്കേഷൻ അവോയ്ഡ് ചെയ്യുന്നു ദെൻ അൺഓതറൈസ്ഡ് ആക്സസിനെ റെസ്ട്രിക്ട് ചെയ്യുന്നു ദെൻ പേഴ്സിസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോറേജ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചറും അതുപോലെ സെർച്ചിങ് ടെക്നിക്കും ഫാസ്റ്റർ ആണ് ദെൻ പിന്നെ പറയുന്നത് ബാക്കപ്പ് റിക്കവറി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് ഏതൊരാൾക്കും ആക്സസ് ചെയ്യാം പിന്നെ കോംപ്ലക്സ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒക്കെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കൺസ്ട്രെയിൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡിഫറെൻറ്റ് റൂൾസുകൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട് ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാബേസ് സിസ്റ്റം ഈ ഡിഡക്റ്റീവ് ഡാറ്റാബേസ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത്